بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سلوشن چینل کی طرف سے السلام علیکم محترم سامعین و ناظرین پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے روشن اور درخشندہ واقعات کی داستان سنائی گئی وہ واقعات سنائے گئے جو کہ ہر مسلم نوجوان کو معلوم ہونے چاہیے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک سائنسی ٹاپک سے آشنا کیا جائے گا آج کی اسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے امریکہ کے کچھ سائنسدان مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں آج آپ کو ان کا طریقہ کار اور ان کی امیدوں اور ان کے کام کے بارے میں بتایا جائے گا آج آپ کو بتایا جائے گا کہ کرایونکس کرایو پریزرویشن کیا ہوتی ہے اور آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے ان کا خیال ہے کہ مرا ہوا انسان واپس زندہ ہو سکتا ہے دوستو مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے اور ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن تمام انسانوں کو ان کی قبور سے ان کی قبروں سے دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا لیکن سائنسدان کچھ اس سے پہلے کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے طور پر خالق کی مرضی کے بغیر مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں اور اس کے لیے جدید مشینیں جدید آلات بنائے بھی جا چکے ہیں اور اس ٹیکنیک کو کرایونکس کہا جاتا ہے اور اس کے ذریعے کل دو سو چھپن لوگوں نے اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے پریزرو یعنی کہ محفوظ کروایا ہے اور ان کا خیال ہے کہ دو ہزار تیس کے لگ بھگ اس ٹیکنیک کو منظر عام پر لا کر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کرایونکس کیا ہوتی ہے کرایو پریزرویشن کیا ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اور کس طرح سے قدرت کے کاموں میں سائنسدان دخل دینے کے لیے کوشاں ہیں کرایونکس یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کو انتہائی ٹھنڈا کرنا دوستو کرایونکس ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے اندر ایک ایلومینیم کا بکسا ایلومینیم کا باکس یا ایلومینیم کیپسول اسے کہا جا سکتا ہے سائنٹیفک زبان میں اس کے اندر لکوڈ نائٹروجن یعنی کہ لکوڈ نائٹروجن کو اس سے بھر کے انسان کے جسم کو مائنس ایک سو پچانوے ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ٹھنڈا کیا جاتا ہے مائنس ایک سو پچانوے ڈگری سینٹی گریڈ انتہائی کم درجہ حرارت ہے اور گلیشیئرز میں بھی اس سے کم اس سے زیادہ درجہ حرارت پایا جاتا ہے یعنی کہ مائنس ایک سو پچانوے ڈگری سینٹی گریڈ ماحول میں کہیں پر اتنا زیادہ درجہ حرارت قدرتی طور پر نہیں پایا جاتا تو کرایونکس کے اندر مائنس ایک سو پچانوے ڈگری درجہ حرارت ایلومینیم کے ایک بکسے کے اندر بنایا جاتا ہے اس بکسے کو لکوڈ نائٹروجن کے ذریعے بھرا جاتا ہے اور پھر اس نائٹروجن کے اندر مرے ہوئے انسان کے جسم کو منتقل کیا جاتا ہے اس پروسیجر کو انسان کے مرنے کے کچھ ہی منٹ کے بعد کیا جانا ہوتا ہے کیا کچھ اس طرح سے جاتا ہے کہ جیسے ہی کوئی انسان مرتا ہے وہ پہلے اپنے مرنے سے پہلے ایک وسیعت لکھ چکا ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم کو کرایو پریزرویشن کے تھرو پریزرو کر دیا جائے تاکہ اسے دوبارہ کبھی نہ کبھی زندہ کیا جا سکے جیسے ہی وہ انسان مرتا ہے اس کو فوراً سے کرایو پریزرویشن سینٹر لے جایا جاتا ہے جو کہ امریکہ میں مختلف ریاستوں کے اندر بنے ہوئے ہیں کرایو پریزرویشن سینٹر کے اندر اس کے جسم کو فوری سے ایک مشین کے اندر منتقل کیا جاتا ہے وہ مشین اس کے جسم کے خون کو باہر نکالتی ہے اور اس کے خون کی جگہ جسم کے اندر اس کی نسوں کے اندر اس کی وینز میں کرایو پریزرویشن فلیوڈ کو بھر دیا جاتا ہے یہ ایک مخصوص قسم کا لکوڈ ہے جو کہ نائٹروجن سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے یہ انسان کے بلڈ کے متبادل کے طور پر اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے یہ لکوڈ انسان کے باڈی سیلز کو زندہ رکھنے میں مدد دیتا ہے اور جسم کو انتہائی کم درجہ حرارت پر فریز کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے کرایو پریزرویشن فلوڈ جیسے ہی انسان کے جسم کے اندر جاتا ہے اس کے جسم کو ایک ایلومینیم کیپسول کے اندر محفوظ کر دیا جاتا ہے اس ایلومینیم کیپسول کے اندر لکوڈ نائٹروجن جو کہ انتہائی ٹھنڈا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو بھر دیا جاتا ہے پھر اس کیپسول کو اس اسپیشل مشین کو مائنس ایک سو تیس سے مائنس دو سو درجہ حرارت کے درمیان کہیں پر بھی سیٹ کر دیا جاتا ہے اور جب وہ لکوڈ اور وہ پورا کیپسول اس درجہ حرارت پر چلا جاتا ہے 
تو انسان کا جسم اس کے اندر موجود برین سیلز اور انسان کے اپنے خلیات اور مالیکیولز کے اندر محفوظ لانگ ٹرم میموری لانگ ٹرم ڈیٹا ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے دوستو سائنسدانوں اور مالیکولر بایولوجی کا خیال ہے کہ اس ڈیٹا کو کبھی بھی ریوائیو کیا جا سکے گا فی الحال ایسی کوئی ٹیک ٹیکنیک مالیکولر بایولوجی کا حصہ نہیں بن سکی اور مالیکولر بایولوجی ابھی تک کرایو پریزرو انسان کو دوبارہ زندہ کرنے یا اس کو نیچرل یا نارمل انسان بنانے کے لیے متعارف نہیں کروائی جا سکی لیکن مستقبل میں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی ٹیکنیک دوبارہ متعارف کروا دی جائے اور جن جن لوگوں کے اجسام کو کرایو پریزرو کیا جا چکا ہے ان کو دوبارہ بحال کیا جا سکے سب سے پہلے انسان کو انیس سو کے اندر جس کا نام بریڈ فورڈ تھا اس کو کرایو پریزرو کیا گیا اب تک کل دو سو پندرہ سے دو سو پچاس کے درمیان تعداد ہے جن انسانوں کو کرایو پریزرو کیا جا چکا ہے پندرہ سو کے قریب لوگوں نے اپنے اجسام کو کرایو پریزرو کروانے کے لیے درخواستیں اپلیکیشنز دے رکھی ہیں اور یہ انسان جیسے ہی مریں گے یا جیسے ہی کسی بیماری کا شکار ہوں گے یا جیسے ہی کسی ایسی بیماری کا شکار ہوں گے جو کہ خوفناک ہو جو کہ موت کی سبب بن سکے جیسا کہ کینسر یا لنگ فیلئر یا ہارٹ فیلئر تو ان کے اجسام کو فوراً سے کرایو پریزرو کر دیا جائے گا یہاں دوستو دو باتیں ضروری ہیں آپ کو کرایو پریزرویشن اور کریانکس کی ٹیکنیک کے بارے میں تو مکمل معلومات مل ہی چکی آپ جان چکے کہ کس طرح سے انسانی عقل یا سائنٹیفک سوچ کس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ وہ مردہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کے خواب یا اس کوشش کو دوبارہ کرنے کی جستجو کر رہے ہیں یہ چیز قطعا غلط نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دیا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور اسی لیے دیا کہ وہ اس دنیا کو اور اس میں چھپے رازوں کو دریافت کرے جب انسان بار بار کوششیں کر کر تھک جائے گا تو انسان خالق کی تخلیق اور خالق کی حکمت اور اس کے رازوں کو جان لے گا اور خالق کی اس حکمت کو اس پر یقین رکھتے ہوئے خالق کا گرویدہ اور خالق کا حقیقی بندہ بن جائے گا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سائنسدان دن بدن دین اسلام کے دائرہ کار کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور دین اسلام میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کی حقانیت اس کی حکمت اور اس کی قدرت کو تسلیم کر رہے ہیں کرایونکس کی ٹیکنیک جدید ممالک ہی کے اندر ابھی تک استعمال کی جا رہی ہے جن میں امریکہ برطانیہ روس چین شامل ہیں اس کے علاوہ ترقی پذیر ممالک کے اندر ابھی شعور کی اتنی کمی ہے کہ لوگ اس ٹیکنیک کے بارے میں نہیں جانتے ابھی فی الحال یہ ٹیکنیک تو سائنسی اعتبار سے کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی لیکن سائنس اور اس دنیا میں ایوری تھنگ پاسبل ہے کہا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ از پاسبل یعنی کہ کچھ بھی ممکن ہے تو ہر چیز کا جو ہوتا ہے ہر چیز کا انسان کا جو امکان ہے وہ روشن ہوتے ہیں اور امکانات انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے روشن رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور کی سنہج پر پہنچا دیا ہے کہ وہ ہر طرح کے امکانات کو اپنے لیے روشن کر سکتا ہے یہاں یہ بتانا آپ کو مقصود بھی ہے کہ کریونکس کی ٹیکنیک کے لیے انسان کو کتنا معاوضہ دینا پڑتا ہے یہ ٹیکنیک انتہائی مہنگی ہے اور اس طریقہ کار کو اس پروسیجر پر عمل کرنے کے لیے انسان کو بہت سارے پیسے درکار ہیں تقریباً نوے ہزار ڈالر کے قریب جو چارجز ہیں وہ روس کے اندر چارج کیے جاتے ہیں کسی بھی انسان کے جسم کو کریونکس کے تھرو پریزرو کرنے کے لیے دوستو ابھی اسلام کی بات کرتے ہیں کہ دین اسلام اور اس کا شریعہ جو ہے وہ کیا کہتی ہے اس طرح کی ٹیکنیکس اور اس طرح کی سائنسی ٹیکنیکس اور انسانی ذہن کے فطور کے بارے میں دوستو کریونکس کی ت... کے مدد سے کسی بھی انسان کے جسم کو پریزرو کرنا غیر شرعی ہے اور انسان کے جسم کو بالکل اسی طرح سے دفنانا چاہیے جس طرح سے شریعت محمدی میں ہمیں حکم دے دیا گیا ہے جو مسلمان کریونکس کرتا ہے یا کرواتا ہے یا اس طرح سے اپنے جسم کو پریزرو کرتا ہے وہ شریعت کے خلاف جاتا ہے وہ بالکل غیر شرعی کام کرتا ہے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ابھی علماء کرام اگر اس فت... اس کے بارے میں کوئی باقاعدہ طور پر فتویٰ دے دیں تو بالکل فتویٰ تو یہی ہونا چاہیے کہ شرعی اعتبار سے کرایونکس کروانا بالکل حرام ہے یعنی کہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ اس کے جسم کو اسلامی طریقہ کار کے مطابق کفن دفن دے کر زمین کے اندر دفن کیا جائے یہ کرایونکس یا اس طرح کے طریقہ کار دوسرے مذاہب یا الحاد یا ایتھیزم کے لوگوں نے ایجاد کیے اور وہی ان کے ذریعے دوبارہ زندگی کا خواب دیکھتے ہیں لیکن اسلام کے اندر ہمارا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی تب ہی ہے جب اللہ تعالیٰ ہمارے اجسام کو دوبارہ اکٹھا کرے گا 
اور ہمارے اندر دوبارہ روح پھونکی جائے گی جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اور رسول اللہ نے ہمیں یہ بشارتیں دیں یا ہمیں یہ پیغام ہمارے تک پہنچایا پشین گوئیاں کی کہ انسان کو اس کے گوشت پوست کو اس کی ہڈیوں کو گل سڑ جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں یہ دلیل دی کہ جو اللہ تمہیں کچھ نہ ہونے سے انسان بنا سکتا ہے کہ انسان تمہیں اللہ نے تب بنایا جب تم کچھ بھی نہ تھے تمہارا وجود بھی نہیں تھا تو کیا اللہ تمہارے بھوسے سے تمہاری ہڈیوں سے تمہارے اس ہڈیوں کے چورے سے تمہارا دب... تمہیں دوبارہ ایک جیتے جاگتے انسان کے طور پر کھڑا نہیں کر سکتا بالکل کھڑا کر سکتا ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ رازق ہے ہی از دا کریٹر وہ اس دنیا کا کریٹر ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کی اس کی طاقتیں اس کی طاقتیں صرف ایک لفظ کے اندر پوشیدہ ہیں وہ کہتا ہے کن اور وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو دوستو کرایونکس یا کرایو پریزرویشن جیسی ٹیکنیکس کے بارے میں ہمیں علم ضرور ہونا چاہیے ہم مسلمانوں کو اتنا معلوم تو ضرور ہونا چاہیے کہ سائنس آخر آج کل کس نہج پر ہے ہمیں تحقیقات خود سے بھی کرنی چاہیے لیکن اپنے عقیدے اپنے ایمان ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ایسی بند گلی میں ہم داخل ہو جائیں جس کا مستقبل اس گلی کو بنانے والوں کو خود معلوم نہیں یعنی کہ ایسے ایسی کرایونکس کروانے بیٹھ جائیں کہ جس کا مستقبل کرایونکس ایجاد کرنے والوں کو ابھی تک خود نہیں معلوم تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ تک انتہائی علمی اور مدلل باتیں اور ایک سائنسی تحقیق پر مبنی باتیں آپ تک پہنچی ہیں آپ اس ویڈیو کو پھیلائیں گے اس سے خود بھی سبق حاصل کریں گے خود بھی اپنے علم میں اضافہ کریں گے اور اپنے دوست احباب کے علم میں بھی اضافہ کریں گے اس کو سوشل میڈیا ویب سائٹس فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام پر شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس کے بارے میں جان سکیں اور جو لوگ ہمارے ابھی سائنسی اعتبار سے تھوڑا پیچھے ہیں ان کا شعور اور ان کا جو تعلیم کا جو درجہ ہے اتنا بلند نہیں ہے وہ بھی ان چیزوں کو ہمارے اس چینل کی مدد سے جان سکیں اور ہماری اس کاوش کو کہ علم پڑھانا اور علم پھیلانا ہم سب کا فرض ہے اور ہمیں امت محمدی کو علم کی جستجو ہر وقت رہنی چاہیے ہمارے اس مشن میں ہمارے ساتھ رہ سکیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے فی ایمان اللہ